ഹായ് എരിവൺ അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എഗ്ലെസ് വാനില മഗ് കേക്ക് ആണ് അതായത് നമ്മൾ മഗ്ഗിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് മുട്ട ഉപയോഗിക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണിത് ശരിക്കും ഒരു കേക്കിൻ്റെ വാനില കേക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്നും ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നും നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ മഗ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു മഗ് വേണം അതിനുശേഷം മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഞാനിവിടെ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മഗിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതേ സ്പൂണിന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ഈ മൈദയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ ആണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിനെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് മിക്സ് കൊണ്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യൂലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഉരുക്കിയിട്ട് വേണം മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്കിന് പകരം വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാനത് ചേർക്കുന്നില്ല ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് വാനിലേസൻസ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ലെമൺ ജ്യൂസിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിനഗർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ലെമൺ ജ്യൂസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷനലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇപ്പോൾ മഗിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോർ കോണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിലേക്ക് തീരെ കട്ട കെട്ടാൻ പാടില്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തീരെ കട്ട ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അടിയെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം മൈദ അടിയിലൊക്കെ ചിലപ്പം പറ്റി പിടിച്ച് ഇരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ വേണം ഇതാണ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടി കുറഞ്ഞു എന്നോ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് കുറവാണെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാണെന്നോ മറ്റ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ മിൽക്കൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് കറക്റ്റ് അളവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇനി മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം മൈക്രോവേവിൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് വൺ മിനിറ്റാണ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വൺ മിനിറ്റ് റെസിപ്പിയാണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ ചില മൈക്രോവേവ് വോൾട്ടിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റെഡിയായി വരുന്ന ടൈമും വ്യത്യാസപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാനിത് കറക്റ്റ് വൺ മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈക്രോവേവിൻ്റെ വോൾട്ട് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതാകാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റാണ് ഓവൻ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ശേഷം കറക്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് റെഡി ആവുന്നതാണ് വിശ്വാസം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കപ്പൊന്നും മാറ്റിയിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള കപ്പാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോ ബാറ്ററി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടില്ല